കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളിലെ പതിനാലാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ വായിച്ച അതേ വചനങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു എന്നോട് സംസാരിച്ച നാഥം എന്ത് എന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊൻനിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനായവനെയും കണ്ടു അവൻ്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞു പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും കണ്ണ് അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്തതും കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദർശ്യവും അവൻ്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും ആയിരുന്നു അവൻ്റെ വലം കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായത്തിലുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോട് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക പ്രവചന പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഇതരെ അറുപത്തഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും ഉൽപ്പത്തി മുതൽ യൂതായുടെ ലേഖനം വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവുമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മനുഷ്യമനോഹമുഖരങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആഴമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ആഴമേറിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ആഴമേറിയ ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങൾ ആഴമേറിയ ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ആഴമേറിയ മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ സമസ്ത മേഖലകളെ കുറിച്ചുമുള്ള വെളിപ്പാടുകളാണ് ആ വെളിപ്പാടുകളിൽ യോഗന്നാൻ ആദ്യം കാണുന്ന വെളിപ്പാട് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ സഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് പ്രഥമമായ വെളിപ്പാട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ യോഗന്നാൻ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നര വർഷം യേശുവിനോടൊപ്പം നടന്നിട്ടുണ്ട് മറുരൂപമലയിൽ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോൽഗോത്താമലയിൽ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗതസമന തോട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ മാളിമുറിയിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ യോഗന്നാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന യേശുവിനെയും യോഗന്നാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് യേശുവിനെ താൻ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഈ വെളിപ്പാടിൽ യേശുവിന്റെ സപ്തവർണ്ണനകളാണ് ഏഴ് വർണ്ണനകൾ ഓരോ വർണ്ണനകൾക്കും അംഗപ്രത്യംഗമായിട്ടുള്ള ഈ വർണ്ണനകൾക്ക് ആഴമേറിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞു പോലെയാണ് കണ്ണ് അഗ്നിയാലയ്ക്കൊത്ത പോലെയാണ് മുഖം അരുണോദയ സൂര്യനെ പോലെയാണ് കാല് ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സർശ്യമാണ് കൈകളിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് നിലയങ്കി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാറത്ത് പൊൻകച്ചയുണ്ട് ശബ്ദമാകട്ടെ പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരിച്ചിൽ പോലെയാണ് വായിൽ നിന്ന് വിരുവായിത്തിലുള്ള വാള് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ഈ വർണ്ണനയുടെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ 
കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആവർത്തന വിരസത ഉളവാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നിലയങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് എന്താണ് ഈ മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം രാജാവാണ് പുരോഹിതനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് നിലയങ്കി ധരിച്ച മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായ യേശുവിനെ യോഗ ഞാൻ കാണുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പൗരോഹിത്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലേവിയ പൗരോഹിത്യം മനുഷ്യരുടെ മുൻപിലും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും വളരെ വിലയേറിയതാണ് പൗരോഹിത്യം പുരോഹിതന്മാർ അവരെ നിന്ദിക്കുന്നതും അവരെ ധിക്കരിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് കാരണം പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതരാണ് പൗരോഹിത്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ടതാണ് ലേവിയ പൗരോഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ വ്യക്തി അബ്രഹാമിന്റെ മകനായി ജനിക്കണം അബ്രഹാമിന് പല മക്കളുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായി ജനിക്കണം ഇസഹാക്കിന് പല മക്കളുണ്ട് ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബിന്റെ മകനായി ജനിക്കണം യാക്കോബിന് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അത് ലേവിയുടെ മകനായി ജനിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ അനുവാദമുള്ളൂ ഈ പാരമ്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുകയോ പുരോഹിതനാണെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്താൽ അവനെ കള്ളനായി ഗണിക്കുകയും വഞ്ചകനായി കാണുകയും ദൈവത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ വിധേയമാകുകയും അത് ദൈവം കൊടുത്ത പൗരോഹിത്യ കളിയാക്കുന്നതായി ഗണിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ സഹാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബിന്റെ മകനായ ലേവിയുടെ മകനായ അഹരോന് ലഭിച്ച ആ പൗരോഹിത്യം ദൈവം നൽകിയ പൗരോഹിത്യമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ നൂല് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൊന്ന് നീലനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ ചൂപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂൽ എന്നുകൊണ്ട് നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായി ഏഫത് ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തോട് ചേർന്നതായി രണ്ട് ചുമൽക്കണ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ അത് തമ്മിൽ ഇണച്ചിരിക്കണം അത് കെട്ടിമുറുക്കുവാൻ അതിന്മേലുള്ളതായി ചിത്രപ്പണിയായി നടുക്കെട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പണി പോലെ പൊന്ന് നീലനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ ചൂപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുകൂടാതെ രണ്ട് ഗോമേതക കല്ലെടുത്ത് അവയിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പേർ കൊത്തയണം അവരുടെ പേരുകളിൽ ആറ് ഒരു കല്ലിലും ശേഷമുള്ള ആറ് മറ്റേ കല്ലിലും അവരുടെ ജനനക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണം രത്നശില്പിയുടെ പണിയായി മുദ്രകുത്ത് പണി പോലെ രണ്ട് കല്ലിലും ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പേർ കൊത്തണം അവ പൊൻതടങ്ങളിൽ പതിക്കണം കല്ല് രണ്ടും ഏഫേദിന്റെ ചുമൽഖണ്ഡങ്ങളിൽ മേൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മക്കല്ലായി വഹിക്കണം അഹരോൻ യഹോവിയുടെ മുൻപാകെ അവരുടെ പേർ ഓർമ്മയ്ക്കായി തന്റെ രണ്ട് ചുവ ചുമലിന്മേലും വഹിക്കണം പൊന്നുകൊണ്ട് തടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം തങ്കം കൊണ്ട് ചരടു പോലെ മുറിച്ചു കുത്തുപണിയായി രണ്ട് സരപ്പിളിയും ഉണ്ടാക്കണം മുറിച്ചു കുത്തുപണിയായി സരപ്പിളി തടങ്ങളിൽ ചേർക്കണം ന്യായവിധി പതക്കം ചിത്രപ്പണിയായിട്ടുണ്ടാക്കണം അത് ഏഫേദിന്റെ പണിക്കൊത്തതായി പൊന്ന് 
നീല നൂൽ ധൂമ്ര നൂൽ ചൂപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞു നൂൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അത് സമചതുരവും ഇരുട്ടയും ഒരു ചാൺ നീളമുള്ളതും ഒരു ചാൺ വീതിയുള്ളതും ആയിരിക്കണം അതിൽ കൽപ്പതിപ്പായി നാല് നില കല്ല് പതിക്കണം താമ്രമണി പീതരക്നം മരതകം എന്നിവ ഒന്നാമത്തെ നിര രണ്ടാമത്തെ നിര മാണിക്യം നീലക്കല്ല് വജ്രം മൂന്നാമത്തെ നിര പത്മരാഗം വൈഡൂര്യം സുഗന്ധ്യക്കല്ല് നാലാമത്തെ നിര പുക്ഷരാഗം ഗോമേധകം സൂര്യകാന്തം ഇവ അതാത് തടത്തിൽ പുനിൽ പതിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പുരോഹിതന്മാർ ധരിക്കേണ്ട പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് അതിന്റെ നൂലുകൾ പോലും സ്വർണ്ണ നൂലായിരിക്കണം ധൂമറ നൂലായിരിക്കണം പിരിച്ച പഞ്ഞു നൂലായിരിക്കണം നീല നൂലായിരിക്കണം അവരുടെ പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ ചുമൽ കണ്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് ഗോമേധക കല്ലുകൾ പതിച്ചിരിക്കണം അവരുടെ ചങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രക്തക്കല്ലുകൾ പതിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ളതാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ പൗരോഹിത്യം ദൈവം കൊടുത്ത പൗരോഹിത്യം എന്നാൽ വിജാതികൾക്ക് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത പൗരോഹിത്യം ബാബിലോണിലും ഈജിപ്തിലുമൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പൗരോഹിത്യം ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് അത് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായിരിക്കണം ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായിരിക്കണം യാക്കോബിന്റെ മകനായിരിക്കണം ലേവിയുടെ മകനായിരിക്കണം അവർ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ധനിക്കാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരാൾ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ അത് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നതും വേദപുസ്തകത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതും നരകതുല്യമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രിഭൂതരാകുന്നതും ജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് വഞ്ചകന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം യോഗന്നാന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു കാരണം തന്റെ പിതാവ് സക്കിരിയാവിന് ഈ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അഹരോൻ തുടങ്ങി ഇടമുറിയാതെ ഈ പൗരോഹിത്യം സക്കിരിയാവിൽ വന്നു എന്നാൽ സക്കിരിയാവിന്റെ മകനായ യോഗന്നാൻ എല്ലാ നിലയിലും ഈ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യനായിരുന്നു കാരണം യോഗനാൻ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായിരുന്നു ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായിരുന്നു യാക്കോബിന്റെ മകനായിരുന്നു ലേവിയുടെ മകനായിരുന്നു പക്ഷേ സ്നാപക യോഗനാൻ ഈ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പുരോഹിതൻ എന്നുള്ള പേരെടുത്തില്ല ഈ വസ്ത്രമൊന്നും ധരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചത് അരയിൽ ഒരു തോൽവാറും പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹോമയാഗം പാപയാഗം അകർത്തിയാഗം സമാധാനയാഗം തുടങ്ങിയ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതെ പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യാത്ത കവല പ്രസംഗങ്ങളും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയുള്ള സ്നാനവുമാണ് ഈ പൗരോഹിത്യ പുത്രൻ ചെയ്തത് ആൾക്കാർ നിന്ദിച്ചു കാണും നല്ലൊരു പുരോഹിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച യോഗന്നാൻ ഒരു പുരോഹിതനാകേണ്ടതിന് പകരം ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എരിശലേം ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം ആ പൗരോഹിത്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വസ്ത്രത്തെ വസ്ത്രത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ പേര് ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യാത്ത ശുശ്രൂഷകളുമായി കവലപ്രസംഗവും സ്നാനവുമായി നടക്കുന്ന യോഗന്നാനെ എല്ലാവരും നിന്ദിച്ചെങ്കിലും യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഗന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാരുമില്ല അങ്ങനെ പൗരോഹിത്യം സക്കിരിയാവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാതെ പൗരോഹിത്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ യോഗന്നാന്റെ കരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് യേശു സ്നാനമേറ്റത് യേശുവിനും ലേവിയ പൗരോഹിത്യം ഇല്ലായിരുന്നു യോഗന്നാനിൽ നിന്ന് യേശു പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതുമില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലേവിയ പൗരോഹിത്യം അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യം സക്കിരിയാവ് യോഗന്നാന് കൊടുത്തില്ലെന്നും യോഗന്നാൻ യേശുവിന് കൊടുത്തില്ലെന്നും യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തില്ലെന്നും ശിഷ്യന്മാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തില്ലെന്നും പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എബ്രായ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിനാധാരമായി ഞാൻ വായിക്കുന്നു ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണത വന്നെങ്കിൽ അതിൻ കീഴിലല്ലോ ജനം ന്യായ പ്രമാണം പ്രാപിച്ചത് അഹരോന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറയാതെ 
മൽക്കീസതയ്ക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതൻ വരുവാൻ എന്തൊരാവശ്യം പൗരോഹിത്യം മാറിപ്പോകുന്ന പക്ഷം ന്യായ പ്രമാണത്തിനും കൂടെ മാറ്റം വരുവാൻ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇത് ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അവൻ വേറൊരു ഗോത്രത്തിലുള്ളവൻ ആ ഗോത്രത്തിൽ ആരും യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടില്ല യഹൂദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദിച്ചു വന്ന് സ്പക്ഷമല്ലോ ആ ഗോത്രത്തോട് മോശ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജഡസംബന്ധമായ കൽപ്പനയുടെ പ്രമാണത്തിലല്ല അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ജീവന്റെ ശക്തിയാൽ ഉളവായ വേറൊരു പുരോഹിതൻ മൽക്കി സദേഖിന് സദർശനായി ഉദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അധികം തെളിയുന്നു നീ മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതൻ എന്നല്ലോ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത് സക്കരിയാവ് യോഗന്നാനും യോഗന്നാൻ യേശുവിനും യേശു സ്ലീഹന്മാർക്കും സ്ലീഹന്മാർ ഇന്നുള്ളവർക്കും പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏവർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു സത്യം ആധികാരികമായി നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശുവിന് ലേവിയ പൗരോഹിത്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം യേശു യഹൂദ ഗോത്രത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആരോടും പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് മോശ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ഏതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം മോശയ്ക്ക് മുൻപ് അഹരോന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പൗരോഹിത്യമാണ് അത് മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് മൽക്കി സദേഖ് ജെറുസലേമിന്റെ രാജാവും മൽക്കി സദേഖ് പുരോഹിതനുമായിരുന്നു രാജാവും പുരോഹിതനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അബ്രഹാം ഈ മൽക്കി സദേഖിന് ദശാംശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു വരുന്ന വേളയിൽ തന്നെ അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി എതിരേറ്റു വരുന്ന മൽക്കി സദേഖിന് അബ്രഹാം തന്റെ ദശാംശം കൊടുക്കുകയാണ് മൽക്കി സദേഖ് അഹരോന്യ ക്രമപ്രകാരമുള്ളവനല്ല കാരണം അഹരോൻ അന്ന് ജനിച്ചില്ലല്ലോ യാക്കോബ് അന്ന് ജനിച്ചില്ലല്ലോ ഇസഹാക്ക് അന്ന് ജനിച്ചില്ലല്ലോ ആ പൗരോഹിത്യം വേറൊരു പൗരോഹിത്യമാണ് അത് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം നിർമ്മലമായതാണ് നിഷ്കളങ്കമാണ് അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഏത് പുരോഹിതനേക്കാളും വലിയവനാണ് അവൻ മഹാപുരോഹിതനാണ് അത് ചിത്രീകരിക്കുവാനാണ് നിലയങ്കിതരിച്ച യേശു കർത്താവിനെ യോഗന്നാൻ ഏഴ് നിലവിളക്കിടെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് അഗ്നിയാലയ്ക്കത്തെ കണ്ണോടെ മാറത്ത് പങ്കച്ച ധരിച്ച് വെള്ളോട്ട് സദൃശമായ കാലോടെ നിലയങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് നിലവിളക്കിടെ ഇടയിലൂടെ ഉലാവുന്ന നസ്രയനായ യേശുവിനെ യോഗന്നാൻ കാണുമ്പോൾ ആ നിലയങ്കി വ്യക്തമാക്കുന്നത് യേശു മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം പുരോഹിതനാണ് അങ്ങനെ യേശു മഹാപുരോഹിതനായതുകൊണ്ട് ഗുണമം നോക്കാതെ ഗോത്രം നോക്കാതെ ഭാഷ നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ നിറം നോക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏവരെയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട ഏവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഏവരെയും പാപത്തോടും ദുരുപദേശത്തോടും വേർപെട്ട ഏവരെയും കർത്താവിന്റെ തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങളായ ഏവരെയും രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവുമാണ് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഈ മഹാപുരോഹിതൻ നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാപുരോഹിതൻ രാജാവും പുരോഹിതനുമായിരിക്കുന്ന ഈ മഹാപുരോഹിതന് ഒരു വലിയ പുരോഹിത വൃന്ദം തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങളോ അവർക്ക് പ്രത്യേക സിംഹാസനങ്ങളോ അവർക്ക് പ്രത്യേക മാലകളോ 
അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ മോധരങ്ങളോ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ വടികളോ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ നാമങ്ങളോ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വിജാതീയ മതത്തിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിൽ വരുന്ന ഏവരും സ്ത്രീകളും പുരുഷരും മാരും പുരോഹിത വർഗമാണ് അത് ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാളും രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ഗോമേതക കല്ലുകൾ പതിച്ച ധൂമ്ര നൂലുകളുള്ള നീല നൂലുകളുള്ള സ്വർണ നൂലുകളുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ ധരിച്ച അഹരോന്യ പുരോഹിതന്മാരെക്കാളും പതിനായിരം മടങ്ങ് മഹത്വവും മാനവുമുള്ളവരാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം അത് സൗജന്യമാണ് യേശു കർത്താവ് ഗലീലാക്കടലിൽ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന മുഖവന്മാരെയാണ് ഈ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗോത്രം നോക്കിയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയില്ല സൗന്ദര്യം നോക്കിയില്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും നോക്കിയില്ല പ്രായം പരിഗണിച്ചില്ല ആര് തന്നെ ബഹുമാനിച്ചുവോ ആര് തന്നെ അനുസരിച്ചുവോ ആര് തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറായോ അവരെ വിളിച്ചു അവരെ കർത്താവ് അപ്പോസ്തോലന്മാരാക്കി അവരെ കർത്താവ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി അവരുടെ തലയിൽ കർത്താവ് കിരീടം വെച്ചില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ കർത്താവ് വടി പിടിപ്പിച്ചില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേക കുപ്പായം കർത്താവ് തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ കർത്താവ് മോതിരം വെടിവിച്ചില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രത്യേകമായ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവരെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി വലിയ പരിപാടികളൊന്നും കർത്താവ് നടത്തിയില്ല തന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായവരെ കർത്താവ് അപ്പോസ്തോലന്മാരായി നിയോഗിച്ചു അവർ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ തന്നെ സഭ സ്ഥാപിച്ചു ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാര ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല സഭയിലുള്ളവരെല്ലാം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് ആ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ ദൗത്യം അവർ യാഗങ്ങൾ കഴിക്കണം അവരുടെ യാഗങ്ങൾ അതരഫലമെന്ന സ്വത്രയാഗമാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി അവർ അർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവസഭയിലുള്ള എല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയ മാതാവേ പ്രിയ പിതാവേ നിങ്ങൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികകാല മതം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ പ്രായമോ എന്തു തന്നെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിലെ മഹാപുരോഹിതനെക്കാളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അംഗീകാരപ്രദമായ ഒരു രാജകീയ പുരോഹിതനാകാം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ പാപത്തോടും ദുരുപദേശത്തോടും വേർപെടുന്നതിലൂടെ കർത്താവിന്റെ തിരുസഭയിലെ അംഗമാകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രാജകീയ പുരോഹിതനാകാം കാരണം ദൈവസഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന യേശു മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് അതാണ് യോഗനാൻ ഇവിടെ നിലയങ്കി ധരിച്ച യേശുവിനെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല തന്റെ മാറത്ത് പൊൻകച്ചയുണ്ട് അത് അക്കാലങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ ധരിക്കുന്നതാണ് രാജാവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് യേശു രാജാവാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്ന് വിദ്വാൻമാർ ചോദിച്ചത് അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടല്ല ഒരു ശിശുവായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഇവൻ രാജാവാകേണ്ടവനാണ് എന്നറിയാമായിരുന്നു ജൂതന്മാരുടെ പുരോഹിതന്മാർക്കും ജൂതന്മാരുടെ രാജാക്കന്മാർക്കും യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ക്രൂശിൽ കിടന്ന ഒരു കള്ളന് മനസ്സിലായി ഇവൻ രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കള്ളൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഓർക്കണമേ അവൻ ഇന്നും രാജാവാണ് എന്റെ രാജാവാണ് യേശു എന്റെ കർത്താവാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ അവൻ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അത് ആത്മീക രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിന് വാളും വടിയുമൊന്നുമില്ല ആ രാജ്യത്തിന് കുന്തമില്ല ആ രാജ്യത്തിന് മിസൈലുകളില്ല ആ രാജ്യത്തിന് പട്ടാള ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള പട്ടാളക്കാരുമില്ല ആ രാജ്യം ആത്മീക രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യം ദൈവരാജ്യമാണ് ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷമുണ്ട് 
നീതി ഉണ്ട് ആ രാജ്യം ഭൂമിയിലുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാണ് യേശു മാത്രമല്ല ഒരു അക്ഷരീക രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതുപോലെ തന്നെ യസിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ആയിരം വർഷം യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ രാജാവാകും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ രാജാവായി ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുലപാതകം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ചേരിപ്പോരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ വർഗീയ ലഹളകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ മദ്യഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ വേശ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ സുനാമി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ വോമിംഗ് ആഗോള താപനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ വർഗീയ ലഹളകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടുകൂടി ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായി കഴിയുന്ന കാലമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സുവർണകാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ അസംയുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവരാജ്യം വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്നിയാലയ്ക്കത്ത് കണ്ണുള്ള മാറത്ത് പൊൻകച്ച ധരിച്ച നിലയങ്കി ധരിച്ച നസ്ര യോഗിയെ കുറിച്ചുള്ള സപ്തവർണനകൾ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ ഈ രാജാവ് നിങ്ങൾക്കാരാണ് ഈ രാജാവിനെ ഈ മഹാപുരോഹിതനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി നിങ്ങളുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് നിങ്ങൾക്കൊരു കുടുംബ ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഈ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഈ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ പത്മോസിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ അതിൻ്റെ ഭയാനകതയിൽ കരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മുട്ടുമടക്കി അങ്ങേ ആരാധിച്ച യോഗന്നാൻ ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവിൻ്റെ മനോഹരമായ വെളിപ്പാടുകൾ കണ്ടു സപ്തവർണനകൾ ആ തലയും തലമുടിയും ആ കണ്ണുകൾ ആ കൈകൾ ആ കാലുകൾ ആ ശരീരം ആ നിലയങ്കി ആ പൊൻകച്ച ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങപ്രത്യങ്കമായിട്ടുള്ള വർണ്ണനകൾ അവയെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി മഹാരാജാവെ മഹാപുരോഹിതനെ കർത്താവെ അതുല്യനായ യേശുവെ സൃഷ്ടിതാവെ രക്ഷിതാവെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നടന്നു വരണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പതിനഞ്ചാമത്തെ പ്രഭാഷണം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അതുവരെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൃപ ദയ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ്ലി ലിങ് പ്രസൻസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ പാലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചതാണ് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും മഹാരോഗങ്ങളും സുനാമിയും ആഗോളതാപനവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശു പ്രവചിച്ചിരുന്നു രാജഭരണം തകരുമെന്നും ജനാധിപത്യ ഭരണം വരുമെന്നും ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉറപ്പില്ലാതെ ഇളകുമെന്നും ഒബാമയെ പോലുള്ളവർ ഭരിക്കുമെന്നും മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ബൈബിൾ പ്രസ്താവിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ ടെലിവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ യന്ത്രമനുഷ്യൻ തുടങ്ങി ശാസ്ത്രീയ പുരോഗമനങ്ങൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയ വായിക്കുക പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൊച്ചറയുടെ പുതിയ പുസ്തകം രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ പുസ്തകം തപാലിലും ബുക്ക് ഷോപ്പുകളിലും ലഭിക്കും ഫോൺ നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ടു വൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ